Siku moja nilikuwa najaribu kufikiria namna gani natumia muda wangu na kitatokea nini baada ya miaka 40 mpaka 50 nitakaoishi duniani kama nitaendelea kutumia muda wangu namna hiyo hiyo. Kitu ambacho nikagundua ni kwamba kama kila siku nitakuwa natumia masaa matatu, pengine masaa manne. Pengine kuangalia tu vitandao vya kijamii, kuangalia tamthilia, kuangalia mpira na vitu vinavyofanana hivyo. Nikaja kugundua baada ya miaka 40 mpaka 50, pengine nitakuwa nimetumia miaka takriban mitano kwenye kufanya mambo hayo. Na nikajiuliza kama nitamsubiri mtu kila siku kwa muda wa nusu saa, pengine baada ya miaka 40 mpaka 50 nitakuwa nimetumia muda wangu kusubiria watu kwa muda wa kiasi gani? Nikagundua nitakuwa nimetumia mwaka mmoja wa maisha yangu kusubiria watu. Sasa yako mambengi ambayo tunayafanya ambayo pengine hatujui thamani yake baada ya muda mrefu. Kitu ambacho natakiwa kujua ni kwamba muda unaopoteza leo hautakuja kurudi tena katika maisha yako. Na hivyo ni muhimu sana kuwa na mikakati ya kuokoa muda wako ili kila wakati uwe na nafasi ya kutumia muda huo katika kuwekeza. Duniani kuna watu wa aina mbili. Wale ambao wanatumia muda wao kuwekeza na wale ambao wanatumia muda wao kufanya tumambu ya kawaida na kuendeleza maisha yao endelee kuwa. Leo nataka ni kuambie namna tano ambazo unaweza kuzitumia kuokoa muda wako kuanzia leo. Jambo la kwanza ambalo natakiwa kulifanya ili kuokoa muda wako ni andaa siku yako kabla haijaanza. Kikanuni tunasema usianze siku yako kwa namna yoyote ile kama hauna orodha ya vitu unavyotakiwa kufifanya katika siku hiyo. Na hapa ili na ufanisi zaidi tunasema andaa siku yako usiku mmoja kabla. Tafsiri yake andaa usiku kabla asubuhi ujamka. Faida yake ni nini? Faida yake kubwa ya kwanza ni kwa sababu unapokuwa umelala bado ubongo wako wa ndani unaendelea kufanya kazi tunamuita subconscious mind unaendelea kukufanyia kazi na kukutafutia majibu lakini faida ya pili ni kwamba unapoamka tu asubuhi unapokuwa na orodha yako inakusaidia kuanza kufanya mambo ya msingi na kutopoteza muda kwenye kufanya mambo ambayo sio ya msingi jambo la pili au njia ya pili unaweza ukaitumia katika kuokoa muda wako tunasema tumia kanuni ya 80/20 mwanauchumi anaitwa Wilfred Pareto alikuja na kanuni ya msingi sana ambapo alisema katika kila matokeo ambayo tunayapata katika maisha Chetu. kama tunafanya mambo kumi, basi kuna mambo mawili katika ale mambo kumi yanachangia athirimia themanini ya matokeo yetu na mambo nane aliyobakia yanachangia athirimia shirini tu kwa hiyo unachotakiwa kufanya ni kujiuliza je katika majukumu ambao ni nayo leo je ni majukumu gani ambayo yanachangia asilimia kubwa ya matokeo yangu kuliko mambo mengine. Usianze kujishughulisha na mambo ambayo hayana mchango mkubwa. Watu wanaofeli kwenye maisha ni watu ambao wanapoamka asubuhi wanaanza kufanya vitu ambavyo havichangii kabisa katika mafanikio ya kuelekea katika malengo walionayo. Jambo la tatu ambalo natakiwa kulizingatia katika kutunza muda wako tunasema finish the task. Maliza kazi ambazo unaanza kuzifanya takwimu nyingi kutokana na tafiti nyingi ambazo zimeeleza inaonekana kwamba kila wakati unapoanza kufanya kazi yako na kisha ukaiacha ukafanya kitu kingine alafu ukarudi tena kukifanya unatumia takribani mara mbili ya muda ambao ulikuwa unatakiwa kutumia kwa maana mengine kazi ya kutumia dakika tano, utaitumia dakika kumi kuifanya lakini zipo tafiti ambazo zilionyesha unaweza ukatumia mpaka takribani asilimia saba ya muda ambao ulikuwa unatakiwa kutumia kwa leo jifunze unapoanza kufanya kazi jaribu kuizingatia na kuifuatilia mpaka kaukamilishe kwanza. Usiona andika ripoti alafu unaanza unapiga simu, unaangalia social media, e, unaangalia wa Instagram, unaangalia WhatsApp, maana umepiga simu hapana. Unapoamua kufanya jambo fulani, lifanye kwa kulizingatia, kwa kufocus mpaka ulimalize. Ukifanya hivyo utakuwa unajiokolea muda mwingi sana kwa sababu kuna kitu kwenye masuala ya kufanya kazi kinaitwa learning curve. Namna ambavyo unapata urahisi kadiri unavyoendelea kufanya. Ni kama vile unavyoanza kuendesha baskeli. Unapoanza kidogo inakuwa ni ngumu lakini kadiri unavyoendelea inakuwa ni rahisi sana. Kwa unapofanya jambo lolote lile unaendelea kupata faida ya kufanya kwa ufanisi kadiri muda unavyokwenda. Sasa kila unapokuwa unaacha, unaanza kufanya upya. Ni kama vile umeendesha baskeli umeisimamisha, unaanza kuendesha upya. Kwa itakuwa ni utahitaji nguvu kubwa zaidi kila wakati. Kwa leo jifunze, unapoanza kufanya jambo anza kulifanya mpaka umelimaliza. Jambo la nne ambalo unaweza kulifanya ili uongeze ufanisi wako tunasema tumia vizuri dakika 60 za kwanza baada ya kuamka. Ningependa nikuulize swali. Mara unapoamka Lisali moja la kwanza huo unafanya nini? Kikanuni tunasema, kanuni za kufanikiwa tunasema, unapoamka lile lisali moja la kwanza ni sala yako unatakiwa kulitumia kwa ajili ya kuwekeza kwenye malengo na mafanikio yako ya baadaye. Kwa hiyo hakikisha ile saa moja ya kwanza auitumii vibaya. Unaitumia aidha kusoma, unaitumia aidha kupanga mipango yako au kupitia mipango yako. Ningependa nikupe zoezi leo. Kila unapoamka asubuhi, jitahidi kwanza tafuta sehemu hiyo unaandika kama ni kwenye diary au kwenye karatasi, andika mipango yako ya mwaka huu ambao unataka uifanikishe. Kila unapoamka kila sikufanya hivyo tu kila siku utaanza kugundua kwamba inakusaidia wewe kuendelea kufanikiwa kwenye maisha yako na kutopoteza muda wako na njia ya tano ambayo unaweza ukaitumia katika kuokoa muda wako ni ile ambayo ilisemwa na Brian Trace katika kitabu chake cha 
eat that frog au ile mle chura kanuni ni rais sana inasema kama nitakupa vyakula vingi kwenye sahani ambavyo unavipenda labda tuseme unapenda kula nyama unapenda kula sausage unapenda kula mayai unapenda kula vitu mbalimbali nikakuwekea kwenye sahani lakini katika sahani hiyo nikakuwekea na chura pia je utaanza kula kipi na masharti ni kwamba lazima ule vyakula vyote watu wengi kikanuni tunasema wanaanza vitu vile vya rais wanavyopenda alafu baadaye wanasema wanamwahirisha kula yule kula, kula yule chura lakini kanuni za mafanikio na kuokoa muda zinasema mara unapoamka hakikisha na mla chura wako kwanza chura wako ni ile kazi ni ile jukumu ambayo lina matokeo makubwa kwenye maisha yako na ni la muhimu sana kuliko mambo mengine usihairishe anza na hilo leo ningependa ni kuachie zoezi na unijibu pengine je katika siku ya leo katika mambo ambayo unataka kuyafanya katika siku ya leo na kuyafanikisha je chura wako ni yupi ni jambo lipi ambalo unataka uanze kulifanikisha ili lilete matokeo makubwa katika maisha yako lakini pia unaweza ukaniambia ni kanuni ipi unataka kuanza kuitumia ili ufanikiwe katika kuokoa muda wako see you at the top